नमस्कार मी जयश्री बनसोड राहणार पुणे आज आपल्या समोर एक नवीन विषय घेऊन सादर सादर करत आहे तर एन आर टी राज्यस्तरीय ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धा दोन हजार वीस च हे पहिलं वर्ष आहे आणि ह्या पहिल्या वर्षी सहभागी होताना मला खूप आनंद होतोय आणि एक वेगळा असा विषय ह्या स्पर्धेच्या निमित्ताने मी आपल्या समोर मांडत आहे तर हा जो विषय मांडताना पहिल्यांदा माझ्या मनामध्ये ज्या ओळी येत आहेत त्या मी तुमच्याशी एका प्रसिद्ध कवीच्या ह्या ओळी आहे काळ्या मातीत मातीत टिफन चालवते टिफन चालवते तर कदाचित ह्या ओळी ऐकल्यानंतर तुमच्या मनामध्ये विषयाबद्दल एक उत्सुकताही निर्माण झाली असेल काही लोकांना कदाचित कल्पना पण आली असेल की कुठला विषय असेल तर माझ्या विषयाचं जे नाव आहे ते म्हणजे शेतकरी म्हणजे जोख नाही लेखा तर जेव्हा ह्या विषयी मी बोलता तर माझ्या मनात पहिल्यांदा जो मला तुम्हाला शेअर करायचा तो म्हणजे माझा ह्या लॉकडाऊन लॉकडाऊन दरम्यानचा जो अनुभव आहे तो पहिल्यांदा तुमच्याशी शेअर करायचा आहे की ह्या लॉकडाऊन मध्ये माझ्याकडे वेळ होता तर काहीतरी त्याच चांगलं असं मला काय करता येतं ह्या निमित्ताने मी एक असं केलं की आपल्याकडे कुंड्यांमध्ये का होईना आपण परसबाग तयार करण्याचा एक प्रयत्न करूया आणि मग माझ्याकडे ज्या काही उपलब्ध बिया होत्या तर त्याच्यामध्ये धणे मेथी आणि काही टोमॅटो वगैरे मी बिया याच्या रुजवून बघितल्या आणि हे रुजवताना मग मन साहजिकच त्याच्यामध्ये गुंतल्या गेलं आणि प्रत्येक दिवसाने त्याच्यामध्ये काय बदल होतो तर ते मी सातत्याने बघत होते आणि मग हे बघत असताना मला हे जाणवलं की काही बिया रुजल्या आणि अंकूर आले त्यांना पण काही ज्या बिया होत्या त्या रुजल्या नाही तर मग मी परत प्रयत्न केला की त्या बिया परत लावल्या एकदा लावल्या दोनदा लावल्या आणि नंतर मग दुसऱ्यांदाही जेव्हा त्याला रुजल्या नाही तर त्या मग माझ्या मनामध्ये थोडी निराशा आली आणि असं वाटलं की हा जो आपण एवढा वेळ घालवतो तो उगीचच आपला वेळ गेला त्याच्यामुळं आपण हे नको करायला दुसरं काहीतरी करूया तर मग हे करत असतानाच मला हे जाणवलं की आपण हे फक्त चार दाणे लावले चार बिया लावल्या तर मन एवढं याच्यामध्ये गुंतलं आणि जेव्हा शेतकरी हे मोठ्या प्रमाणावर करत असेल एवढं मोठं शेत तो जेव्हा लावत असेल आणि एवढं रुजवल्यानंतर त्याच्यामध्ये त्याचे किती कष्ट असते किती त्याची मेहनत असते आणि एवढं सगळं करून जर निसर्गाचे काही अडचण आली किंवा कुठलीही परिस्थिती झाली आणि कुठल्याही कारणाने जर त्याचं पीक आलं नाही तर त्याचं मन काय म्हणत असेल आणि हे मी एका कुंडीत किंवा दोन कुंड्यांमध्ये केलं तर माझं मन एवढं त्या निराशेने भरून गेलं आणि मी जर एवढं असं लांबच लांब असं शेत सगळं रुजवते पिकवते त्याचा सगळं प्रयत्न करते आणि त्याच्यातून एक दानाही जेव्हा मला मिळत नसेल किंवा एक अंकुरही रुजत नसेल तर माझं मन काय म्हणत असेल तर किती निराशा त्या शेतकऱ्याला यायला पाहिजे पण आपला जो शेतकरी आहे तर तो त्या पद्धतीने हे करत नाही तर तो प्रयत्न करतोय एवढ्या निराशेवर मात करून दरवर्षी तो ती शेती पिकवतोय आणि आपल्यासाठी प्रयत्न करतोय तर ह्या लॉकडाऊन मध्ये तुम्ही अनुभव सुद्धा केला असेल की सर्व व्यवसाय ठप्प झाले कंपन्या ठप्प झाल्या बरेचसे उद्योग धंदे बंद पडले पण जो सतत कार्यरत आहे तो म्हणजे आपला शेतकरी आणि तो जर शेतकरी नेहमी कार्यरत नसला तर आपल्याला पुढे काय मिळणारच नाही आपलं जे आपलं जे जगणं आहे ते ठप्प होऊ शकतं म्हणून हे खूप महत्वाचं आहे की आपला शेतकरी जगला तरच आपण जगू शकतो त्याच्यासमोर अनेक समस्या आहेत म्हणजे आपण नेहमी शेतकऱ्यांचा कर्ज त्याच्या आत्महत्या याच्याबद्दल बोलत असतो पण त्याच्यातून काय उपाययोजना आपल्याला करता येईल शेतकरी कसा पुढे जाता येईल याच्यासाठी आपण कुठलाच प्रयत्न करत नाही तर तो प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे आणि त्या प्रयत्नामध्ये आपण काय करू शकतो तर शेत शेतकऱ्याच्या शेतमालाला चांगला भाव देऊ शकतो सरकारी चांगल्या योजना राबवू शकतो शेतकऱ्यांनी सोबत जर पूरक कारण आपल्याकडे सर्व शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय जो आहे तर तो शेती हा व्यवसाय आहे आणि त्यांच्याकडे त्यांची आर्थिकता पण एवढी भक्कम नसल्यामुळे जर ह्या वर्षी त्याच्याकडे पीक झालं नाही तर पुढच्या वर्षी त्याला काय त्याचं अवस्था असेल याची कल्पना न केलेलीच बरी तर इथून पुढे जर कुणी आपल्यासारख्या सुशिक्षित लोकांनी शेती करणं खूप गरजेचं आहे आणि त्या शेती व्यवसायामध्ये इतर पूरक व्यवसायासोबत जर तुम्ही गेलात तर तुमचा तो शेती हा व्यवसाय सुद्धा यशस्वी होऊ शकतो आणि इथून हे आपल्याला ह्या लॉकडाऊनच्या निमित्तानं का होईना हे लक्षात घ्यायचंय की शेतकरी जर जगायला पाहिजे शेतकरी नसला तर आपलं आयुष्य सुद्धा थांबू शकतं कंपन्या बंद पडल्या तरी आपण जगू एखादा उद्योगधंदा बंद पडला तरी आपण जगू पण जर शेतकरी नसला तर आपण जगणार नाही आणि शेतकरी जगला पाहिजे म्हणजे शेतकऱ्याला पाहिजे त्याच्या कामाला म्हणजे त्यांनी जे काम केलं त्याचा त्याला योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे त्याला व्यवस्थित असा प्रत्येक त्याच्या कामाला जर न्याय मिळाला तर लोक स्वेच्छेने शेतीमध्ये वळतील अन्यथा शेतीकडे वळणार नाही आणि शेतीकडे वळले नाही किंवा शेतकरी जर आपल्यामध्ये निर्माण झाले नाही तर पुढचं जे आपलं जीवन असेल तर ते खूप कठीण होऊ शकतं म्हणून हे महत्वाचं आहे की 
शेती शेतकरी पण जगला पाहिजे आणि आपली शेती जी आहे तर ती अधिक चांगल्या पद्धतीने आपल्याला पुढे न्यायची आहे